Kumusta? Welcome sa aking YouTube channel. Bagong lahat, magsimula muna tayo sa isang maikling kwento. Taong 2181, nang kumalat sa kaalaman ng mga tao ang tungkol sa pagkakapuklas ng isang partikular na gear. Ang gear na balibalitang nakita ay si Dizzy. Kakaiba ang balita patungkol sa gear dahil madalas sa mga gear ay hindi na active. Simula noong nawala na si Justice na sinusunod nilang leader. Marami ang nagulat dahil ang nadiscovering gear ay may sariling pag-iisip at kayang protektahan ang sarili kung kaya't nahirapan silang sirain iyon. Sa takot ng mga tao na maulit muli ang isidente ng ginawa ni Justice ay bumuo ang lahat ng nasyon ng isang patimpalak na magkakaroon ng pabuya at makakapigil sa balibalitang gear. Natalo ni Sol Bad Guy si Dizzy at hinayaan na mabuhay sa kadahilanang Si Dizzy ay hindi nananakit. Ilang panahon ang lumipas at nakita ni Kai Kiske si Dizzy at itinaubayan niya sa mga pirata na sina Johnny at May ang pangangalaga sa gear. Oh! Bakit nga pala sinabi maganda ang game na Guilty Gear X? Ano kaya ang kinaganda niya? Ang Guilty Gear X ay isang two-dimensional fighting game. Ang art system works ang siyang developer at ang Sami Studios ang siyang nagpublish para sa Japanese version ng Guilty Gear X. Pangalawang gawa na ito para sa Guilty Gear series. May ahalin tulad ang larong Guilty Gear X sa pinagsamang Street Fighter at Samurai Showdown. Kaya ko nasabing Street Fighter ay dahil katulad niya ang button smashing style ng laro. Nasabi din spiritual successor ng Samurai Showdown ang Guilty Gear X dahil naman sa kanyang weapon slashing base style. Oh! Ito ang sample gameplay Ang pinili kong karakter ay si Kai Kiske Good luck sa akin <laughs> Si Zato 1 ang magiging kalaban ko Buti na lang at normal yung difficulty level At madalas sa mga fighting games ay pagbibigyan ka ng kalaban mong AI Ibig sabihin ay malaki ang chance ang muna manalo sa unang round.
Ayun, nadali rin. <laughs> Ang sunod naman si Faust Para nag grand entrance siya sa Kultina Yung talong ko dito para may, makaiwas na tama <laughs> Siguro kung ako yung kalaban mo Bibisit ka sa akin dahil panahit talong ko Panalo ako. <laughs> Si May ang pangatlo kong kalaban Natalo <laughs> Struggle talaga ako sa pagpindot sa controller Controller Bulol pa ako <laughs> Kahit nakabisado ko yung bottom combination ni Kai Kiske Natatarot na pa rin ako <laughs> Yeah. <laughs> 
Wala, talo talaga. <laughs> oh! Ikumpara ko na lang ibang karakter ng Guilty Gear X sa ibang fighting game characters. Kung na-okray ko sila, pasensya na. <laughs> Si Solot Kai ay parang counterpart rivalry ni na Ken at Ryu. Si Mei na may pagkakatulad sa mga SNK girls gaya ni Akari. Si Johnny na reverse bad boy image ni Ryuji Yamazaki. Si Axel na pinaghalong Billy Kane at Alex. Si Baiken na female version ni Batusai. At si Chip na parang Super Saiyan version ni Goku na matanda. Oh! Discussion tayo tungkol sa gameplay, graphics, and sounds. Sa mga first timers na gusto sumubok maglaro ng mga fighting games, ay mahirapan silang maglaro ng Guilty Gear X sa pagkontrol ng characters dahil sa mga button combinations. Dahil sa kanya Street Fighter type na controls ay sagana ito sa quarter circle na pindot sa D-pad controller. 14 ang playable characters. Sila ay sina Soul Bad Guy, Baiken, Potemkin, Milia Rage, Angie Mito, Chip Zanuk, Venom, Axel Lo, Jam Coradoberry, Zato One, May, Post, Johnny at Kai Kiske Meron din siyang dalawang unlockable character na sina Dizzy at Testament One on one lang laban at hindi siya tag team katulad na makikita sa ibang sikat na fighting games Meron siyang arcade mode, versus mode, survivor mode at practice mode Mabilis masyado ang larong Guilty Gear X May mga pagkakataon na hindi mo nalalaman kung tinamaan mo na yung kalaban or na-block niya ang iyong attack. Pabor ang larong Guilty Gear X sa mga offensive-minded players at maganda din ito para pantanggal ng stress. Ang graphics ng Guilty Gear X ay well-detailed ang mga characters at may point na smooth ang animation. High resolution ang kanyang sprites at ang background ay lalong nagpadagdag sa ganda ng laro. Ang sounds naman sa larong Guilty Gear X ay bumagay sa mabilis na action at sa kanyang anime team graphics. Merong sound test sa kanyang option na pwedeng mapakinggan ang mga background music kung gusto mong mag sound trip. Oh! Dako naman tayo sa aking personal rating ng Guilty Gear X. Graphics. 9 ang may bibigay ko sa graphics kahit na ang Guilty Gear X ay ang unang fighting game na high ang resolution ng sprites. Yung background kasi, parang may kakaiba. Dumagdag nga siya sa ganda ng laro, pero kung yung background image lang mismo ang pag-uusapan, ay hindi siya interesting titigan. Sounds. Ayan ang may bibigay ko sa sounds dahil nakakadagdag siya sa intense feeling ng laban. Katulad din siya sa ibang Japanese action film na rock metal yung tugtog kapag nagsimula na ang fighting scene or sequence. Gameplay 9 ang may bibigay ko sa gameplay dahil para sa akin ay hindi siya friendly para sa mga beginners na maglalaro. Kailangan mo dito mag-invest ng oras para ma-appreciate mo ang gameplay. Hindi siya parang brick game na malalaro mo lang ng basta-basta at nalibang ka na na hindi mo lang namalayan ang lumipas na oras. Maiinip ka dito kapag hindi ka naglaan ng pasensya. Ito ang masasabi ko sa larong Guilty Gear X. That's all for today. And if you enjoy this video, kindly consider to subscribe, hit the notification bell, and share it to your friends. See you again on our next video. Have a nice day and thanks for watching!